हमारे इस क्वेश्चन में दो क्वेक्जियल रिंग हैं इनके रेडियस कैपिटल आर है इनके सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बताना है दोनों रिंग के बीच का सेपरेशन एल दे रखा है रिंग पर चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू दिया हुआ है ठीक तो अगर आप इसको ध्यान से देखो पोटेंशियल और फील्ड की कैलकुलेशन के लिए तो ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू एक पेयर बन गया छोटा सा डायपोल प्लस क्यू माइनस क्यू एक पेयर बन गया छोटा सा डायपोल एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू छोटा सा डायपोल तो ऐसे देखा जाए यहां पे बहुत सारे डायपोल्स ऐसे रखे हैं ऐसे जिनका डायपोल मोमेंट ऊपर तरफ होगा ऑब्वियस है ऐसे ऐसे खूब सारे डायपोल रखे हैं इनफाइनाइट डायपोल्स है मान लो बहुत सारे ऐसे डायपोल्स रखे हैं उनकी वजह से फ्यूल और पोटेंशियल निकालना है तो मैं पहले पोटेंशियल की कैलकुलेशन करता हूं क्योंकि डायपोल की वजह से अगर मैं पोटेंशियल निकालू जैसे कोई डायपोल है यहां रखा हो और यहां पे पोटेंशियल निकालना हो तो डायपोल को देखो यहां पे पोटेंशियल निकालना हो आर डिस्टेंस पे ये थीटा एंगल है तो इस डायपोल का डायपोल मोमेंट आ जाएगा इधर पी कॉस थीटा और इधर तरफ हो जाएगा पी साइन थीटा और ये जो डायपोल का जो इक्वटोरियल पॉइंट होता है इसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है इसकी वजह से पोटेंशियल होगा तो क्या हो जाएगा के पी कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर तो नेट पोटेंशियल यही आ जाता है एक डायपोल की वजह से पता ही है हमको इक्वटोरियल पे जीरो क्यों हो जाएगा क्योंकि इक्वटोरियल पे जीरो इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू अगर मैं बोलूं इसके यहां पे निकालो तो जितना प्लस का पोटेंशियल होगा उतना तो माइनस का होगा तो इसका मिला के जीरो हो जाएगा तो डायपोल के लिए इक्वटोरियल पर जीरो होता है तो इन शॉर्ट डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल आता है किसी एंगल पर वो के पी कॉस सीटा बाई स्क्वायर हो जाता है तो मैं इनको डायपोल का बना हुआ अरेंजमेंट मान लू ठीक है तो मैं एक डायपोल की वजह से पोटेंशियल लिखता हूं तो देखो ये प्लस क्यू माइनस क्यू था ठीक है तो इसका डायपोल मोमेंट इधर तरफ आ जाएगा डीपी और डीपी कितना हो जाएगा डीपी की जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी डी क्यू इन टू एल इससे थीटा एंगल पर मैं पोटेंशियल पता कर लू तो भी आपको ने समझाया कैसे निकालते हैं पोटेंशियल तो एक की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा के डी पी कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर ठीक है अब कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे देखो यहां से यहां निकालना था तो यहां से इतनी डिस्टेंस पे आर है ना तो ये आर हो गया ठीक है ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स है तो ये एक्स हो गया तो ये एक्स हो गया ये आर हो गया तो ये चाहिए मुझे थीटा तो थीटा कॉस थीटा वैल्यू क्या जाएगी एक्स बाई आर तो ये हो जाएगा के डी पी एक्स बाई आर क्यू इंटीग्रेट कर दो तो एक्स बदलने वाला नहीं है आर बदलने वाला नहीं है क्यों उसे फिक्स लोकेशन पता करें तो बदलेगा क्या बदलेगा मतलब डीपी बदल रहा है तो सारे डीपी का सम कर दो सारे डीपी का सम मतलब टोटल डीपी हो जाएगा मतलब टोटल पी हो जाएगा टोटल डायपोल मूवमेंट टोटल डायपोल मूवमेंट निकालोगे तो अगर डीपी का इंटीग्रेशन मारोगे सो पी की जो वैल्यू आ जाएगी क्या जाएगी क्यू इंटू एल तो क्या जाएगा क्यू इंटू एल तो क्यू इंटू एल एक्स ये आ जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल की वैल्यू ठीक है ये आपकी आ जाएगी पोटेंशियल की वैल्यू कहां पर किसी पर्टिकुलर जगह पर जो कि यहां से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है अब यहां पे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स निकालना है तो क्या लिखोगे इस वाले फंक्शन को किस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है तो देखो ये यू हो गया ये वी हो गया यू बाई वी के डिफ्रेंशिएशन का जैसे तरीका होता है वैसे ही अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड आएगा मैंने साइन हटा रखा प्लस माइनस जो आएगा तो ये क्या आएगा क्यू एल आर स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फोर बाई फाइव नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फाइव बाई टू अब आप जानते हो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया मैं डिफ्रेंशिएशन में नहीं जा रहा वो आप कर लोगे मुझे पता है अगर एक्स बहुत बड़ा हो जाए आर से ठीक है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने निकाली है उसको मैं चेक करना है एक्स बहुत बड़ा हो जाए आर से और पोटेंशियल जो निकालना है उसको देखना है एक्स बहुत बड़ा हो जाए आर से तब क्या होगा एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा आर से तो आर को आप इग्नोर कर देंगे तो यहां बचेगा एक्स क्यूब एक्स क्यूब से एक चला जाएगा एक्स तो बचेगा एक्स स्क्वायर तो यह आ जाएगा इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ठीक है अगर एक्स बहुत बड़ा हो जाए आर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखोगे तो क्या आएगा एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा आर से तो इसको इग्नोर कर दोगे हटा दोगे यहां इसको इग्नोर कर दोगे यहां एक्स पावर फाइव बचेगा यहां टू एक्स स्क्वायर बचेगा तो यहां टू एक्स स्क्वायर बचेगा तो एक एक्स स्क्वायर से एक्स पावर फाइव चला जाए एक्स क्यूब बचेगा ठीक है टू से एक टू कैंसिल हो जाएगा तो टू पाइव सेल नॉट बचेगा तो क्यू एल टू पाइव सेल नॉट एक्स क्यूब बचेगा ठीक है तो अगर बहुत दूर पे अगर आप देखो तो ये एक डायपोल रखा हुआ मिलेगा आपको तो एक डायपोल अगर रखा रहेगा तो उसके एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड निकालते हो तो क्या आता है के क्यू एल डिवाइड बाई टू के मतलब टू के पी बाई आर क्यू भी तो आता है एक्स क्यू भी तो आता है वही आ गया देखो तो बहुत दूर से अगर देखोगे तो लगेगा एक डायपोल रखा उसके एक्सियल
एक्स क्यूब तो बहुत दूर पे अगर देखोगे तो बिल्कुल एक डायपोल जैसा लगेगा जिसके एक्जिल पॉइंट पे तुम्हें कैलकुलेशन करनी है सिंपल क्वेश्चन है